সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরেকটি অ্যাডোবি লেস্টেটার বেসিক টু অ্যাডভান্স টিউটোরিয়াল সিরিজের ভিডিওতে আজকের ভিডিওতে বেসিক্যালি আমরা দেখব কীভাবে এরকম একটি কফি ক্যাপ আমরা ড্র করব বা এরকম একটি কফি ক্যাপ আমরা তৈরি করব এবং তার সাথে সাথে এই যে কাপটি আমরা তৈরি করব এই লোগোটি অ্যাড করব এই টেক্সটটি অ্যাড করব সেটিকে কীভাবে আমরা এক্সপোর্ট করব যাতে করে আমরা ফটোশপে আমাদের যে লেয়ার রয়েছে সেই লেয়ার সকল সুবিধা অনুযায়ী এই কাপটিকে আমরা ওপেন করতে পারি তার মানে অনেক ক্লায়েন্ট রয়েছে আমরা ইলাস্ট্রেটারের কোনো কাজ করলাম তখন তারা দেখা যায় যে পিএইচডি ফাইল যাচ্ছে তো পিএইচডি ফাইল আমরা যদি আবার সেটা ডেলিভার করতে যাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের নতুন করে আবার সেটি করতে হবে তো আমরা যদি এটা এক্সপোর্ট করতে পারি প্রপারলি তাহলে কিন্তু আমাদের আর নতুন কোনো কাজ করতে হবে না তো সেটি কীভাবে করে সেটি আজকে আমরা দেখব তো প্রথমে আমি নতুন একটি ডকুমেন্ট নিই সেখান থেকে আমি যে কোনো একটি সাইজের জাস্ট দেখানোর জন্য যে কোনো একটি সাইজের আমি ডকুমেন্ট ওপেন করলাম এরপরে আমার মূলত কাপের যে বডি সেটি তৈরি করব জাস্ট একটি রেকট্যাঙ্গেল এখানে আমি ড্র করলাম তখন এই রেকট্যাঙ্গেলের আমি একটি কালার দিয়ে দেব এখান থেকে আমি যদি কালারে যাই আমাদের যে স্ট্রোকের কালার রয়েছে সেটিকে আমি নান করে দেব এরপরে আমি আমাদের যে মেইন কালার রয়েছে বডির ভিতরের কালার সেখানে একটি আমি হালকা একটি কালার দিয়ে দেব তো এই জাতীয় একটি কালার আমি এখানে দিয়ে দিলাম তো এইটা থেকে আমার বডিটি তৈরি করব জাস্ট আমি এখান থেকে ডিরেক্ট সিলেকশন যে টুল রয়েছে সেটি সিলেক্ট করব আমাদের নিচের যে পয়েন্ট রয়েছে অ্যাঙ্কার পয়েন্টটি সিলেক্ট করে দেন আমি যদি শিফট প্রেস করে আমাদের যে লেফট অ্যারো রয়েছে সেটিকে কয়েকবার প্রেস করে এটি কিন্তু ভিতরের দিকে চলে আসবে তো এখানে আমি চারবার প্রেস করেছি আমার আমাদের যে লেফটের অ্যাঙ্কার পয়েন্ট রয়েছে সেটির পালেও আমাদের সেম কাজটি করতে হবে বাট এখানে আমরা রাইট অ্যারো চারবার প্রেস করব তাহলে কিন্তু আমাদের যে নিচের যে লাইন সেটি কিন্তু আমাদের ভিতরের দিকে ঢুকে যাবে যদি আমি আর একটু নিয়ে আসতে চাই জাস্ট আর একবার ট্যাপ করলাম এই পাশে তো আর একবার আমি ট্যাপ করলাম এরপর আমার নিচে এই রাউন্ডেড একটা অংশ আমি যোগ করব সেটির জন্য ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে এই ভিতরে যে রাউন্ড টাইপের একটি অংশ দেখছেন এটিকে সিলেক্ট করব দেন শিফট প্রেস করে নিচের আর একটিকে সিলেক্ট করব উপরের দিকে ড্র্যাগ করি তাহলে নিচের এই দুই অংশ কিন্তু আমাদের রাউন্ডেড হয়ে যাচ্ছে তো আমরা যদি সেটি না করতাম কেবল মাত্র যদি আমরা এটিকে সিলেক্ট করতাম তাহলে সবগুলো অংশ আমাদের রাউন্ডেড হয়ে যেত আমরা জাস্ট দুটি করতে চাচ্ছি এর জন্য আমরা সিলেক্ট করব দেন শিফট প্রেস করে আর একটি সিলেক্ট করব দেন উপরের দিকে ড্র্যাগ করব তাহলে রাউন্ডেড হয়ে যাবে এরপর আমি একটি শ্যাডো এখানে অ্যাড করব আমার বডির ভিতরে শ্যাডোর কীভাবে অ্যাড করব জাস্ট এখান থেকে পেন টুল নিলাম আমি একটি লাইন ড্র করলাম এখানে লাইনটিকে আমি একটু কার্ভ করে দিব দেন আমি লাইনটিকে এই অ্যাঙ্গেলে নিয়ে আসব তারপর এখানে আর একটু আমি কার্ভ করে দিব কার্ভ করে দেওয়ার পরে জাস্ট শিফট ফ্রেস করে যে ডিরেক্ট এদিকে নিয়ে এসে স্ট্রেট একটা লাইন হবে আমি দুটি লাইন যোগ করে দিলাম এরপরে যেটি করব আমাদের এই দুইটি সিলেক্ট করে আমাদের যে শেপ বিল্ডার টুল রয়েছে সেটি সিলেক্ট করব দেন আমাদের অল প্রেস করলে এটি মাইনাস সাইন হয়ে যাবে দেন যদি ক্লিক করে এটি মাইনাস হয়ে গেল এরপরে যদি আমরা আমাদের এই ভিতরের যে অংশটি এটির কালারটি আর একটু হালকা করে দিই তাহলে একটা দেখবেন শেডের মতন চলে আসছে উপরের অংশটি অ্যাড করব এর জন্য আবার একটি আমরা রেকট্যাঙ্গেল ড্র করব এরকম একটি রেকট্যাঙ্গেল জাস্ট ড্র করলাম সেটিকে আমি উপরে বসে দিলাম এটিকে আমি গ্রুপ করে নিতে পারি তারপরে এই দুটিকে আমি যদি অ্যালাইন করে দিই উপরের অংশটিকে আমি সিমিলার ওয়েতে ভিতরের দিকে নিয়ে আসবো জাস্ট ক্লিক করে শিফট প্রেস করে তো এটাকে একটি আমি যদি ডার্ক কালার দিয়ে দিই এখান থেকে জাস্ট ডার্ক একটি কালার চুজ করে নিলাম এরপর এখানে আমি একটি শেড তৈরি করব জাস্ট এখান থেকে আমি পেন্টুল নিয়ে একটি ক্লিক করলাম এই অংশটাকে আমি একটু রাউন্ডেড করে দিলাম তারপরে আমি ডিরেক্ট শিফট প্রেস করে স্ট্রেট আর একটি লাইন টেনে নিলাম এরপর আমি এটিকে সিলেক্ট করা অবস্থায় অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে পাথে যাব ডিভাইড অবজেক্ট পেলো উপরের যে কালার সেই কালারটা আমি একটু হালকা কালার যদি করে দেই তাহলে জিনিসটা দেখতে একটি সুন্দর মনে হবে সেম ওয়েতে এটিকে আরবার একটা কপি করে নিলাম আমি এটিকে ইউনিট করে নেব কারণ এটিকে আমি একটু ছোটো করব ছোটো করলাম দেন আমার এখানে আবার একটা শেড আমি তৈরি করব আমি আমাদের পেন টুল নেব এখানে একটি ক্লিক করলাম এখানে একটা ক্লিক করলাম দেন এখানে একটি রাউন্ডেড শেপ দিয়ে দিলাম সেম ওয়েতে ক্লিক করব অবজেক্টে যাব পাথে যাব ডিভাইড অবজেক্ট বিলো এবং আমি এখান থেকে এটির যদি কালার কালারটি একটু হালকা শেডেরটা দিয়ে দিলাম তাহলে কিন্তু আমাদের কাপ তৈরি হয়ে গেল তো আমি এখন উপরের যে অংশ এই দুটোকে গ্রুপ করে দেব সিলেক্ট করে আমরা যদি অবজেক্টে যাই অবজেক্ট থেকে আমরা যদি গ্রুপে ক্লিক করি এটি গ্রুপ হয়ে গেল তো এগুলো আমাদের গ্রুপ অবস্থায় রয়েছে এবং এটি
তৈরি করলাম দুটিকে সিলেক্ট করে জাস্ট শেপ বিল্ডার ডিল দেওয়া মাঝখানে অংশটি আমি ডিলেট করে দিলাম এটিকে গ্রুপ করব কন্ট্রোল জি প্রেস করলে গ্রুপ হবে আমি লোগোটাকে মাঝখানে বসিয়ে দিলাম এবং এখানে যদি আমি টেক্সট একটু লিখতে চাই ফোনটা চেঞ্জ করি আমি সাইজটা একটু বড় করে দিলাম এবং এটির যে কালার সেই কালারটি আমি ডার্ক কালারটি নেব তারপরে আমি যদি এটিকে এখানে বসিয়ে দিই এই হলো অবস্থা তো আমি এখন যেটি করতে হবে আমার পিএচডিতে সেভ করার আগে প্রত্যেকটি জিনিসকে একটু অর্গানাইজ করতে হবে তো আমাদের লেয়ার যে মূল লেয়ার সেই মূল লেয়ারে যদি আমি লেখে এখানে কফি কাপ এইটি হবে আমাদের মূলত যখন পিএচডি করবো আমাদের লেয়ারের এই যে মেন লেয়ার সেটি একটি ফোল্ডার আকারে থাকবে এবং ভিতরের যে জিনিসগুলো সেটি আর ইন্ডিভিজুয়াল লেয়ার আকারে থাকবে তো আমার প্রথমেই টেক্সট যেটি রয়েছে সেই টেক্সটটিকে আমি টেক্সট আমি দিলাম তারপরে আমাদের লোগো যে গ্রুপটি রয়েছে সেটিকে আমি লোগো করলাম তারপরে আমাদের কাফ টপ কাপ বডি তো আমাদের যে কাপ রয়েছে সেই কাপ দুটিকে কিন্তু আমরা আলাদা গ্রুপে রাখতে পারি আমাদের কাপের যে অংশ রয়েছে নতুন একটি গ্রুপ করলাম এটির নাম দিলাম আমি কাপ এর ভিতরে আমি জাস্ট এই দুটি অংশকে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসলাম তাহলে কিন্তু এই আমাদের মূল অংশগুলো হয়ে গেল এরপরে যেটি করতে হবে আপনার ফাইলে যাবেন ফাইল থেকে এক্সপোর্টে যাবেন এক্সপোর্ট অ্যাজে যাবেন এখান থেকে যদি আপনি কাপ এটিকে পিএসডিতে সেভ করেন এখান থেকে আপনার পিএসডি সিলেক্ট করে দিতে হবে এক্সপোর্ট দিলেন তাহলে কিন্তু এটি এক্সপোর্ট হয়ে যাবে এখান থেকে আপনার অপশান চাচ্ছে কি কালার মোডে চাচ্ছেন রেজুলেশন কত থাকবে আপনি ফ্ল্যাট ইমেজে রাখবেন নাকি লেয়ারে রাইট করবেন আমি রাইট লেয়ার দিলাম প্রিজার্ভ টেক্সট যে এডিট করার ক্ষমতা সেটি প্রিজার্ভ করবে ম্যাক্সিমাম এডিটেবিলিটি আমরা যদি রাখতে চাই এর জন্য এটিকে মার্ক দিয়ে রাখলাম এবং এন্টি এলিয়েজিংয়ে আমি টাইপ অপটিমাইজ দিলাম তারপরে আমাদের এমবেডেড আইসিসি প্রোফাইল যেটি কালার প্রোফাইল সেটিকে আমরা টিক দিয়ে দিলাম দেন ওকে যদি দেই তাহলে কিন্তু আমাদের যে পিএসডি ফাইল সেটি সেভ হয়ে যাবে এটিকে জাস্ট ডাবল ক্লিক করে যদি আমি ফটোশপে তাহলে ওপেন হয়ে যাবে তো ফটোশপে যখন ওপেন হয়ে যাবে তখন কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন আপনাদের যে প্রত্যেকটি এলিমেন্ট সুন্দরভাবে অর্গানাইজ আকারে রয়েছে তো আপনার যদি ইচ্ছে থাকে আপনি ইলাস্ট্রেটরের কোনো ফাইলকে ফটোশপে কাজ করবেন তাহলে কিন্তু আপনাকে অর্গানাইজ ওয়েতে ইলাস্ট্রেটরে লেয়ারে কাজ করতে হবে তাহলে কিন্তু আপনি পিএইচডিতে যখন নিয়ে আসবেন তাহলে কিন্তু এরকম একটি অর্গানাইজড আপনি ডকুমেন্ট পাবেন তো আমার কাফের অংশ আলাদা একটি ফোল্ডারে রয়েছে আমাদের যে লোগো ব্র্যান্ডিংয়ের অংশ আলাদা একটি ফোল্ডারে রয়েছে আমি যদি এখন এখান থেকে এই টেক্সটটিকে এডিটও করতে চাই আমি কিন্তু টেক্সটটিকে এডিট করতে পারবো তো এই ছিল মূলত আজকের টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাবেন এবং এই চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না আই ক্যাচ ইউ গেস অন দ্য নেক্সট ওয়ান আন্টিল দেন গুড বাই